আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো তোমাদের সাকিব ভাই আবারো তোমাদের সাথে আছি পড়ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নের সমাধান রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রথম অংশটা আমরা শেষ করেছি আজকে দ্বিতীয় অংশটা শেষ করলে মোটামুটিভাবে শর্ট সিলেবাস পুরোটাই রাসায়নিক পরিবর্তনের শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে সুইচ করতে পারব সো তোমাদের জন্য আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আছে ভিডিওর মাঝখানে কোনো একটা সময় দিয়ে দিব এবং তোমার যে কাজটা আছে আজকে এই ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দাও এবং তোমার ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করে ছড়িয়ে দাও সো দেরি না করে শুরু করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যে টাইপের ম্যাটটা আসছিলো সেটা হচ্ছে মিশ্রণের পিএইচ নির্ণয় অনেকেই বলতে পারো ভাই এটা তো সিকিউতে আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের ম্যাথ আসে ইয়াস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আঠারো উনিশ সেশনে এই ধরনের ম্যাথে আসছে সো তোমাকে অনেক অ্যাওয়ার হইতে হবে এই পিএইচের ম্যাথগুলোতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু রিটেন আছে সো তোমাকে এই ধরনের একটা প্রশ্ন দিয়েই দিতে পারে সো প্রথম প্রশ্ন দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের পিএইচ বের করতে বলছে তো ফাইভ এম এল ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ফিফটি এম এল পয়েন্ট এইট মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সো আমরা কীভাবে করব মোল সংখ্যার মেথডে করবো আগে সো ফিফটি এম এল ওয়ান মোলার মানে কি আমরা জানি মোল এন ইকল টু ভি ইন্টু এস সো ভিটা যেহেতু ফিফটি এম এল মিলি লিটার এটাকে লিটারে করলাম ফিফটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান মোলারই ছিল এটা মানে কি এই শূন্য আর টেনের পাওয়ার একটা কাটা যাবে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল লিখতে পারি আর এইখানে মোল সংখ্যা যদি লিখি ফিফটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট এবং আমরা যদি বিউটিফুলভাবে করি দেখো এই শূন্য এই শূন্য কাটা সো আলটিমেটলি এই শূন্য যদি কাটি এই দশমিকটা উঠে যাবে পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আবার এই শূন্য কাটলে একটা টেনের পাওয়ার উঠে যাবে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সো পাঁচ মোল ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কী হবে পুরোটাই শেষ হয়ে যাবে তো অবশিষ্ট কোনটা থাকবে সো অবশিষ্টটা বের করতে হবে মিশ্রণে অবশিষ্ট থাকবে কত মোল এন ইকল টু এই পাঁচ থেকে চার বিয়োগ দাও তাইলে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল এত মোল অবশিষ্ট থাকবে সো মিশ্রণের ঘনমাত্রা তোমাকে আগে বের করতে হবে দেন পিএইচ বের করতে হবে এখন মিশ্রণটা কি মিশ্রণ তুমি বুঝে গেছো মিশ্রণটা কি যেহেতু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পরিমাণ বেশি খারীয় মিশ্রণ সো খারীয় মিশ্রণের তুমি ঘনমাত্রা থেকে পিওএইচ বের করতে পারবা খারীয় মিশ্রণের যে ঘনমাত্রাটা পাবো সেখান থেকে আমি কি বের করতে পারবো পিওএইচ কারণ এখানে হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রাটা থাকবে যেহেতু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পরিমাণটা বেশি খুবই ডিপের এবং খুবই বেসিকের একটা প্রশ্ন একটু খেয়াল করো এনার মান কত ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল এখান থেকে ঘনমাত্রা কীভাবে বের করবে আমরা জানি এন ইকল টু ভি এস তাহলে এস ইকল টু কি এন বাই ভি ঘনমাত্রা এস ইকল টু এন বাই ভি মোল সংখ্যা তো জানি মিশ্রণের মোল সংখ্যা কত ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল মিশ্রণের আয়তনটা কত দেখো এখানে ফিফটি এম এল এইখানে ফিফটি এম এল টোটাল হান্ড্রেড এম এল মিশ্রণের আয়তনটা কত টোটাল হান্ড্রেড এম এল তোমার মিশ্রণের আয়তনটা বসাইতে হবে হান্ড্রেড এম এল মানে কি হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি লিটার তাহলে দেখো এইখানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু কাটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আসছে এই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ানের সাথে একটা শূন্য কাটা ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই টেন মানে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে কি হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান হইলে তাহলে পিওএইচ কত পিওএইচ হচ্ছে ওয়ান তো পিওএইচ যদি ওয়ান হয় পিএইচ কত সুন্দরভাবে তুমি বলে দিবা পিএইচটা তেরো পিওএইচ ওয়ান হলে পিএইচটা কি তেরো অ্যান্সার কি থার্টিন সো অনেকটা সময় লেগে যায় সো তুমি যদি বারবার প্র্যাকটিস করো ইনশাল্লাহ তোমার আর কোনো ঝামেলা নাই তোমার আর কোনো ঝামেলা নাই আমরা হচ্ছে পরের ম্যাটটায় যেতে পারি একটু খেয়াল করো পরের ম্যাটটায় যদি যাই দেখো পরের ম্যাটটা কি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এইচসিএল দ্রবণের পিওএইচ এবং পিএইচ কত সো আমরা একটা টেকনিক শিখছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার হলে এর পিএইচ কত এর পিএইচটা হচ্ছে টু এর পিএইচ কত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেহেতু পিএইচ কত টু কারণ হচ্ছে জিরো আর ওয়ান থাকলে দশমিকের পরে যে কয় ঘর থাকবে দশমিকের পরে যে কয় ঘর থাকবে সেটাই হচ্ছে পিএইচের মান শুধুমাত্র জিরো আর ওয়ানের ক্ষেত্রে পিএইচ কত টু পিএইচ যদি টু হয় পিওএইচ কত পিওএইচ হচ্ছে বারো সো যেহেতু আগে পিওএইচ পরে পিএইচ চাইছে সো আমি বলতে পারি আমার এই মিশ্রণের পিওএইচ কত বারো আর পিএইচ কত দুই
pH by them, but I'm a kitchen pH. So it are pH cot, it are pH of chedui, it are pH cot of a pH doi, tele pH cot, pH of che baro. It are pH to doi, pH cot, baro, answer cot, B number. On a key abigail washer to do the guy deeper. Even to me, Jason is a bull curva. Dhaka wish with the like what to bako, say in a stay option at the direct. Likerako. Even put a caddy, I shot on one of a shop, mila fills so but. যখন উত্তর গোলামি লা বা ভাষা এসে দেখবা হচ্ছে ছোট ছোট জায়গায় তুমি ভুল করেছো আচ্ছা একটা সুন্দর অ্যানাউন্সমেন্ট আছে তোমাদের জন্য আমি এখনো লঞ্চ করি নাই বাট হচ্ছে আমি প্ল্যান সাজায় ফেলছি সবকিছু সাজায় ফেলছি যেহেতু তোমাদের জুনের 10 তারিখ পরীক্ষা সো ভাইয়া একটা एग्जाम ব্যাচ লঞ্চ করার প্ল্যান করছি তোমাদের পিসিএমবি অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজিতে টোটাল 36টা চ্যাপ্টার আছে শর্ট সিলেবাসে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা তোমরা সবাই জানো শর্ট সিলেবাসে হবে সো আমি চিন্তা করেছি চ্যাপ্টার वाइज एग्जाम 18টা নিব মানে এই 36টা চ্যাপ্টারের 18টা एग्जाम এইখান থেকে আমরা পেপার ফাইনাল নিব 8টা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি 4টা সাবজেক্টে 8টা পেপার আছে সাবজেক্ট ফাইনাল 4টা এবং ফাইনাল মডেলতে 7টা থেকে 10টা মানে 7টা মিনিমাম 10টা আমরা নেওয়ার প্ল্যান রাখব সময় সাপেক্ষে আমাদের তাহলে দেখো টোটাল एग्जाम কয়টা 18 আর 8 কত 26 4 30 37 থেকে 40টা एग्जाम এবং প্রত্যেকটা एग्जाम चैप्टर वाइज एग्जाम होक एवं सब्जेक्ट फाइनल होक और पेपर फाइनल होक 100 मार्क्स सर प्रत्येक टेक एग्जाम एवं 60 मार्कर एमसीक्यू 40 मार्कर रिटर्न सो इस भावे जोखन तुम्हें डे बाय डे प्रैक्टिस करें जब इंशाल्लाह तुम्हारे क्या आरके वाट कहीं तो पार बना सो इटर प्राइस रेंज कैमोन रख ले तुम्हारे কারণ হচ্ছে তোমাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমি লঞ্চ করব আসলে ঠিক আছে সো এই ছিল প্ল্যানিং এবং আশা করি হচ্ছে মে এর ফার্স্ট উইকে শুরু করব বা তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে মে এর আগেও এপ্রিলের 20 বা 25 তারিখ থেকে শুরু করার তাও শুরু করতে পারি কোনো সমস্যা নাই সো জাস্ট হচ্ছে তোমাদের রেসপন্সের উপর ভিত্তি করে আর কি সো তোমরা জানাও প্রাইস কেমন হলে ভালো तो तुमरा एर भी तो रे जेको ना एक टा प्राइस जाना है वार की एटर भी तो रे जेटा तुम्हारे रीजनेबल है शेटे जाना बो आ जेहो तो टे एग्जाम गुला कोई हबे एग्जाम गुला हबे टेस्ट मोजे टेस्ट मोजे सो तुम्हारे लिंक दाव हबे एवं शाता शाता एमसीक्यू रिजल्ट पे जबा बैक्का थक बे प्रोटेक्टर सॉल्वर इंशाल আ পোলাবাইন রে ভালোভাবে সার্ভিস দিছে এবং জানা আছে পোলাবাইনের কি দরকার না দরকার সো অনলাইনের ফুল ফিলটেই পাবা তোমরা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেম খেলবে কিন্তু রিটেনটা সো রিটেন নিয়েও যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা মানে 40টা एग्जामে 40টা एग्जामে রিটেন থাকবে সো একটা বিগ ডিল তোমার জন্য আর কি জানাও আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে তারপর দেখো পরের প্রশ্নটা একটি ফলের রসে হাইড্রোনিয়াম আয়ন হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব 3.3 10 টু দি পাওয়ার -2 মোলার হলে ওই ফলের রসের পিএইচ কত তাই না সো দেখো যখন এই ধরনের থাকবে এই 10 এর যে পাওয়ারটা আছে এটা মাইনাস থাকুক মাইনাস তো থাকবে সো মাইনাস থাকলে এটা প্লাস ধরে নেব 2 আর এই যে গুণের সামনে যে মানটা আছে এটা লগ ধরে নেব লগ 3.3 সো লগ 3.3 এর মান আমরা জানি না লগ 1 থেকে 10 এর পর্যন্ত মান জানি এবং লগ 3 लॉक फोर एंड मन 0.6 माने फोर शत दो ही जो कर दिस यार सामने एक तो दशमिक फाइव एंड मन की 0.7 सो ऐसे नहीं तेरे टू बी और 0.5 को तो 1.5 देखो ऑप्शन है 1.5 नहीं बट 1.4 इट्स सो काचा काचा एक तो मान हम रा पे गए सी इस भावे हाथे के लोकेशन गुला कुट तो हो बे आमदर पर एक प्रश्न टा एक्टी कंसंट्रेशन बारे आर पीएच अर्मन बार ले कंसंट्रेशन कम है ठीक है सर अखान पीएच अर्मन जो दी एक घर कमाओ ठीक है सर बार बार आओ एक एक उक बार आई ले कंसंट्रेशन होते हैं दोष एक उक कम है देखो पीएच कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पीएच अर्मन एक एक उक पूरी बर्तन होले कंसंट्रेशन दोष एक उक पूरी बर्तन है प एक्शन गुन पीएच जो दे तीन एक उपपुरी वर्तन है ताहले कंसंट्रेशन एक हजार गुन माने टेनर पावर आकरे 
चेन्ज होते थे तो पीएच फाइव थे टू आस तीन एकक परिवर्तन हो पीएचर मान कम से कन्सनट्रेशन बाढ़ देखो ये घन मात्रा बृद्धि पा बट ढाब प्रश्न तुम्हारे तो पर बार बोलते परे ह्रास पाने बृद्धि पा एरक तो कन्फ्यूशन दिए दीते रखबा तो हमें कत गुण बाढ़ एक हज़ार गुण घन मात्रा एक हज़ार गुण बाढ़ जो उल्टा प्रश्न बोले घन मात्रा जदि एक हज़ार गुण कमानो है पीएचर मान फाइव थे कत हो तो अपने आसलो आठ नय दस एगारो तुम्हारा उत्तर दिओ बुझो नहीं पर देखी जिरो पॉइंट वन मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिडर पीएचर मान कत ये सबाई जाने उत्तर कत वान दशमिकर पर शून्य और एक रिलेटेड एक घर वान एक द्रवण हाइड्रोक्साइड आय घन मात्रा देव आत द्रवण के पीएचर मान कत तो एक ख्याल करो हमें कि बोलिए फोर सामने आस माइनस लग य गुणर आगे अंशा वान लग वान मान कत जिरो तेल फोर वियोग जिरो कत पीएचर मान फोर एन पीएचर मान ही तो चाहसे बाट एखे एक कथा आज हाइड्रोक्साइड आय घन मात्रा तो आप पाई पीओईच पाई देखो हाइड्रोक्साइड थे कि पा पीओईच पा तेल पीएच कत है पीओईच जो चार पाई पीएच कत नय ठीक है पीएच कत नये ना नये ना दस हो पीओईच जो चार पाई पीएच कत हो दस हो पीओईच चार पाइले पीएच कत हो दस हो अच्छा पर देखो नीचे को सठिक अच्छा सठिक नय मैं भूल को एक ख्याल करो दीएच अफ टेन टू दि पावर माइनस टू मोलार एच सी एल इज टू यहाँ सठिक दीएच अफ जिरो पॉइंट जिरो वन मोलार सोडियम कार्बोनेट सल्यूशन इज हायर दैन सेभेन अवश्य सोडियम कार्बोनेटर जो सल्यूशन आज खारि तब जिरो पॉइंट जिरो वन मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइडर पीएच कत बारो कारण यटार पीओईच दुई पीएच बारो टेन टू दि पावर माइनस नाइन मोलार एच सी एल सल्यूशन इज नाइन कख ना एच सी एल एटी अम्लिओ एसिडिक हो पीएच हाथ कम होते पीएच कत दे भाई नय नय ये उत्तर है ना पीएच हाथ कम होते पर देखो नीचे को जलियों द्रवण के पीएच सब चे बी सब समय माथा रखब जो पीएच बस खारिय द्रवण देखो ये कि लवण ये आगे बद एमियम क्लोराइड एट लवण बद जदि हेखने खारिय लवण ये बद एमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें आजीवन पर आस तीव्र खार और तीव्र खारे पीएच क्यों अनेक बस अनेक बस टेन एम एल पॉइंट वन मोलार एच सी एल द्रवणे फाइव एम एल सोडियम पॉइंट वन मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण जो कर आयनगुल सम्भवना इन्हें अवशिष्ट अवशिष्ट देखा दरकार नहीं सबग आयन ही थको बिक्रिय हाइड्रोजें आयन क्लोराइड आयन सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन सबग थी मोटामोटी प्रशमन बिक्रिया पर देखी नीचे को एसिडर के मान सब चे बी देखो के मान बाड़ा मान कि अम्लत बाड़ा मैं एसिडिटी बृद्धि पा एसिडिटी तुम्हार बृद्धि पा के मान बाड़ा मान तो एख देखो जार जेहतु अक्सो एसिड कार केंद्रीय परमाणु जारण मान बस एक तो बोली दुईटार ही प्लस सेभेन आस्ते आस्ते एन जो दुजे ही केंद्रीय परमाणु जारण मान समान हो जाए तक कि करवा छोटो मरीचर झाल बस मैं सैज जार जो तो छोटो तर अम्लर तीव्रता तो तो बेसि तो छोटो कार क्लोरिने तेल यटार अम्ल तीव्रता सब चे बी कारण आप फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन आस्ते आस्ते सज बाढ़ते से पर देखी मटर पीच बाड़ाते पीच बाड़ाते खारिय सार डलमाइटर विकल्प नहीं कारण डलमाइट हे क्यलसियम कार्बोनेट ए मैगनेशियम कार्बोनेट क्यलसियम कार्बोनेट और मैगनेशियम कार्बोनेटर मिक्सचार ये कि डलमाइट सो ये जिसमें माथा रखा क्यलसियम मैगनेशियम दुटे कि खारिय प्रकृत मृतखार धातु मटीत पाव जाए मृतखार मैं मटर सार बृद्धि मैं मटर पीएच बृद्धि तो व्यवहार करा अक्सि एसिडे शक्ति क्रम हल अच्छा भलो कथा प्रथम देखो भूल आखो ये प्लस सेभेन एखे कि आसने तीन छयोग एक प्लस फाइव बाट ये अब प्लस सिक्स एस पड़े एट भूल एच सी एलओ फोर सब शेष है अब देखो ये अर्डर भूल आ डी नम्बर मास्ट होते हुए देखो प्लस सेभेन आठ वियोग दुई प्लस सिक्स छयोग एक प्लस फाइव छयोग दुई प्लस फोर देखो अर्डर एकदम सुंदर भाव गेस डी नम्बर स्क्रीनशट दिए रखो भलोभ में मिलाय पर देखो दुरबल एसिड ए तीव्र खार देखो दुरबल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीव्र खार की सोडियम हाइड्रोक्साइडर बिक्रिय समीकरण टिकुनटी हाइड्रोजें हेलैट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हेलैट पानी ये पर्यत बिक्रिया बोलते सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हेलैटे जलियों द्रवण सम्भव्य पीएच कत अच्छा जानी 
তীব্র অম্ল তীব্র ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়া দেয় এর পিএইচ 7 90% স্টুডেন্ট ভুল করে পিএইচটা 7 দেখায় বাট এখানে দুর্বল অম্লের সাথে তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়া তো পিএইচ কত হবে 8.5 একটু বুঝে শুনে आंसर দিতে হবে আমাদের পিএইচ কত হবে 8.5 পরে একটা আসো নিম্নের কোন অ্যাসিডটির পিকে এর মান সবচেয়ে বেশি দেখো একটু আগে বলছিলাম কে এর মান বেশি হইলে অ্যাসিডিটি বাড়ে এখন কি বলতাছে পিকে এর মান বেশি হইলে অ্যাসিডিটি তোমার যেটা আছে অ্যাসিডিটি সেটা হচ্ছে ডিক্রিস করবে আমি আবারো বলতাছি কে এর মান বাড়লে অ্যাসিডিটি বাড়ে বা অম্লত্ব বাড়ে আর পিকে এর মান বাড়লে অ্যাসিডিটি কি হয় আস্তে আস্তে কমতে থাকে আস্তে আস্তে কি হয় কমতে থাকে এখন দেখো এই যে জৈব অ্যাসিড আছে জৈব অ্যাসিডে ক্লোরিন যদি প্রতিস্থাপক হিসেবে বাড়ে তাহলে অ্যাসিডিটি বাড়ে আবার ফিনাইল মূলক আসলে অ্যাসিডিটি আরো বাড়ে এই যে CH3C ডা বলে এই যে দেখতেছো এটার অ্যাসিডিটি সবচেয়ে কম একদম সিম্পল পরেরটা আসো নিম্নের মিশ্রণগুলোর ভিতরে কোনটি বাফার দ্রবণ 90% স্টুডেন্ট এটা বুঝে না এটা বোঝানোর আগে তোমারে বলি আমরা জানি দুর্বল অম্ল তীব্র ক্ষার বাট বাফার দ্রবণের সংখ্যা দেখো দুর্বল অম্ল থাকতে হবে এবং তার সাথে কি থাকবে এই দুর্বল অম্লের সাথে তীব্র ক্ষারের যে বিক্রিয়া হবে দুর্বল অম্লের সাথে দুর্বল অম্লের সাথে তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়ায় যে লবণ উৎপন্ন হবে লবণ উৎপন্ন হবে সেটাই তাইলে দুর্বল অম্ল মাস থাকতে হবে এবং দুর্বল অম্লের সাথে তীব্র ক্ষার থাকতে হবে এই দুইজন বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করবে লবণ তৈরি করবে এখন কথা হচ্ছে মেইন ক্রাইটেরিয়াটা কি বুঝলা দুর্বল অম্লটা এক্সেস থাকতে হবে দুর্বল অম্লটা কি থাকতে হবে এক্সেস থাকতে হবে এখন আমরা কিভাবে বুঝবো এই এতগুলো সলিউশন দেওয়া আছে কোনটা দুর্বল অম্লটা বেশি পরিমাণ আছে এই কারণে আমরা কি করব সবগুলোর মোলারিটি সেম বানাবো এবং আমরা মোলারিটি সেম বানাই ভলিউমগুলো দেখব দেখো আমরা যদি এই দুইটা গুণ করে দেই তাহলে আমি লিখতে পারবো এটা ওয়ান মোলার হয়ে যাবে ওয়ান মোলার যদি বানাই এটা কি হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট টু গুণ টেন তাহলে কি দুই এম এল দুই এম এল ওয়ান মোলার সলিউশন এটা কি হবে এটা যদি ওয়ান মোলার বানাই এটাও কি হবে দুই এম এল ওয়ান মোলার দুই এম এল দেখো এটা বাফার দ্রবণ হবে না কেন আমি বলছিলাম ঘনমাত্রা যদি দুইটার সেম হয় এই দুর্বল অম্লটা কি থাকতে হবে বেশি থাকতে হবে বাট দুইটাই সেম দুর্বল অম্ল দুই এম এল এই যে তীব্র খাট যেটা আছে এটাও দুই এম এল আসছে হবে না পরেরটা দেখো পয়েন্ট টু এটা ওয়ান মোলার বানাই তাহলে পয়েন্ট টু এর সাথে দশ গুণ করলে দুই এম এল তাই না আর এই দেখো পয়েন্ট ওয়ান আর দশ গুণ করলে এক এম এল আর এটা কি হয়ে গেছে ওয়ান মোলার হয়ে গেছে দেখো ওয়ান মোলার ওয়ান এম এল দেখো এটাই বাফার দ্রবণ কারণ কি এখানে দুর্বল অম্লটা বেশি আছে বাকিগুলো যদি দেখো এইখানে কি হয়ে যাবে এটা ওয়ান মোলার হইলে এটা ওয়ান এম এল হবে এইটা ওয়ান মোলার হইলে এটা টু এম এল হবে খার বেশি কিন্তু আমার তো খার বেশি দরকার নেই আমার কি দুর্বল অম্ল বেশি এটা হবে না পরেরটা দেখো এটা কি ওয়ান মোলার ওয়ান এম এল এইচ সি এলের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো প্রশ্নই আসে না দুর্বল অম্ল থাকতে হবে সো উত্তরটা কি বি নাম্বারটা আশা করি বুঝতে পারছো মানে দুর্বল অম্লটা এক্সেস থাকতে হবে দুইটার ঘনমাত্রা সেম করে দুর্বল অম্লটা এক্সেস তো রাইট অ্যান্সার বি পরেরটা দেখো নিম্নের কোনটি অসত্য মানে কোনটা ভুল ভুলটা বাইর করতে বলছে তো আমরা যদি দেখি অ্যামোনিয়াম আয়ন ইস কনজুকেট অ্যাসিড অফ বেইজ অ্যামোনিয়া হ্যাঁ আমরা জানি অ্যামোনিয়া যদি হয় অ্যামোনিয়ার সাথে একটা হাইড্রোজেন লাগিয়ে দিলে অ্যামোনিয়াম আয়ন যার হাইড্রোজেন বেশি সে কি কনজুগেট যার হাইড্রোজেন বেশি সে হচ্ছে অ্যাসিড মনে রাখবে এই পেয়ারের ভিতরে যার হাইড্রোজেন বেশি সে কি অ্যাসিড তাহলে এটা কি কনজুগেট অ্যাসিড কনজুগেট অ্যাসিড কারণ এর হাইড্রোজেন বেশি কনজুগেট অ্যাসিড আবার দেখো অ্যামোনিয়ার পানি কনজুগেট পেয়ার এটা তো কখনোই হবে না অ্যামোনিয়ার পানি কখনোই কনজুগেট পেয়ার হবে না কারণ অ্যামোনিয়ার পানির বিক্রিয়ায় কি তৈরি হয় অ্যামোনিয়াম আয়ন আর হাইড্রোক্সাইড আয়ন তৈরি হয় তাহলে দেখো অ্যামোনিয়ার সাথে অ্যামোনিয়াম আয়নের কনজুগেট পেয়ার আর পানির সাথে হাইড্রোক্সাইড আয়নের আর কনজুগেট পেয়ারটা তাদের মাধ্যমেই হয় যাদের ভিতরে একটা হাইড্রোজেন আয়নের পার্থক্য আছে সো অ্যামোনিয়ার পানি কখনোই কনজুগেট পেয়ার হইতে পারে না এটাই অসত্য বা এটাই ভুল বাকিগুলো ঠিক আছে বাকিগুলো ঠিক আছে বাট বাকিগুলো বই সারাই খো তুমি নিজ দায়িত্বে নিচের কোনটির মান পিএইচ সেভেন অপেক্ষা বেশি আচ্ছা অ্যাসিডিক অ্যাসিড আছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম কার্বোনেট উত্তরটা কি সোডিয়াম কার্বোনেট একদম সিম্পল কারণ তীব্র তীব্র খাদ দুর্বল অম্লের বিক্রিয়া তারপরে দেখো নিম্নের কোনটি বাফার দ্রবণ আচ্ছা বাফার দ্রবণ হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং তার লবণ কারণ তীব্র খাড়ের সাথে দুর্বল অম্ল তীব্র খাড়ের লবণ আর কি তারপরে দেখো নিচের কোনটি পিএইচ সেভেন অপেক্ষা বেশি 
सोडियम क्लोराइड एसिडिक एसिड एमोनियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट एक ही प्रश्न बार बार रिपीट आसते एमोनियम सोडियम कार्बोनेट तो देखें चार्टार भरे पीएच बृद्धिर क्रमानुसारे सजानो शुद्ध उत्तर टी बेचे नाओ मैं जेटार पीएच सब चे बी जेटा सब चे खी से सब डने दीते हैं जानी ये जोगुल आज सोडियम हाइड्रोक्साइड सब चे बी खारिओ तैले देखो अपशन बी और अपशन डी ते सोडियम हाइड्रोक्साइड सब शेषे आ अच्छा बी और डी एर भरे उत्तर है ए और सी बद देखो अपशन क्या भाव बैर करते हैं कि भाव बद दीते हैं अच्छा एन आक जिन खेल करो आक जिन खेल करो एसिडिक एसिड की एसिडिक एसिड एखे सब चे दुरबल अम्ल ये सब शुरू से थकते हैं यटार पीएचर मान सब चे कम तेल उत्तर की डी नम्बर कारण यटार पीएचर मान सब चे कम बुझे गेस कि भाव सहजे एलिमिनेट कर कम समय उत्तर बेर करते जिरो पॉइंट जिरो वन मोलार जलिओ एच सी एल रोमे पीएच कत तुमर बोलो दुई पंचाश एम एल वन मोलार पंच यहाँ तो कराई शुरूते ही कराई पॉन्ट जिरो जिरो फाइव मोलार सालफिरिक एसिड रोमे पीएच कत यहाँ भलो ये हाइड्रोजें दुईटा आई द्वारा गुण करवा तेल दस हो जाए दस हेले एक घर आगे जाए जिरो पॉन्ट जिरो वन देखो जिरो पॉन्ट जिरो वन तेल पीएच कत दशमिक जिरो वन रिलेटेड पीएच दुई उत्तर हे दुई एक जलियो जब हाइड्रोक्साइड आयन घनम्रा ये कराई ठीक है हाइड्रोक्साइडर घनम्रा तेल पीएच कत है हाइड्रोक्साइड मैं पीओच जदि चार है पीएच कत दस ये कराई आसा जिरो पॉइंट जिरो वन मोला एच सी एलर पीएच दुई अनेक बार आस खारिओ मटर पीएच कमान पीएच कमान एक खेल करो पीएच कमान कौन जगटी व्यवहार कर मैंने रखबा अम्लियो जो इगुल आज मेनलि फसफेट सारगुल अम्लियो सारगुल व्यवहार कर एमोनियम बसफेट व्यवहार कर बाफार द्रवण उदाहरण नए मैं कौन बाफार द्रवण ना आप जो देखी बाफार द्रवण उदाहरण ना हे स्पष्ट देखा जा पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कहीं बाफार द्रवण है ना अच्छा एसिडिक एसिड सोडियम मिश्रण जलियो जमने कैक फोटा एसिड जो कर ले पीच अपरिवर्तित था कारण हम बाफार द्रवण एम एक द्रवण मैं हे जैसे तुम सामान्य अम्ल व खार जो कर ले पीचर को चेन्ज आसे ना अच्छा मोटामोटी हे लास्ट प्रश्न पॉन्ट वन मोलार एसिडिक एसिड पॉन्ट वन मोलार सोडियम इथान साथ पीच कत अच्छा ये मन करो हमारे पीच इक्ल टू पी के ए प्लस लग अफ सल्टर कन्सनट्रेशन डिवाइडेड बसिडर कन्सनट्रेशन हैंडर सल हेसल वार्क समीकरण दिए करते हैं के एर मान दिए दी तेल पी के क्यों बेर करब फाइव वियोग लग वन एक आगे देखा और हे जेहे दुईटा सेम घन मात्रा ये लग वन आई सा पड़े कारण सल्टर कन्सनट्रेशनों पॉन्ट वन एसिडर कन्सनट्रेशन पॉन्ट वन काटाटी गए लग वन मान जिरो फाइव वियोग लग वन कत फाइव वियोग लग वन हे जिरो और वोट तो जिरो तेल आल्टिमेटली कत फाइव एकदम सीम्पल यो क्योंकि भार्सिटी आसार मत मैथ है भार्सिटी आसार मत मैथ देखो बीस एम एल पॉन्ट टू मोलार इथानिक एसिड के मान दे बीस एम एल पॉन्ट वन मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड मिश्रण के मध्यमें प्रस्तुतकृत बाफार द्रवण पीएच कत अच्छा यटार क्षेत्र में तुम्हारे जे क्षा करते आगे मोल संख्या कैलकुलेट करते मोल संख्या क्यों बेर देखाई बीस इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री एन इक्ल टू भि एस पढ़ाई इंटू जिरो पॉइंट टू तेल ये काटा दशमिक काटा तेल फोर इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री मोल तर देखो ये कत आस इंटू पॉन्ट वन तेल बीस इंटू पॉन्ट वन इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री ये पॉन्ट शून्य काटा तेल टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री सो जार मान कम से सल्व धरवा जार मोल संख्या कम से कि धरवा सल्व धरवा एवं सूत्रता जानी सल्टर मोल संख्या एसिडर मोल संख्या धरा जाए एरपर कि अवशिष्ट बेर करवा एखे क्या बसि एसिड बेसि तेल अवशिष्ट कत आवशिष्ट आ फोर वियोग टू इंटू तो अवशिष्ट कत फोर वियोग टेन इंटू फोर इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री माइनस टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री तई तो रे भाई तेल टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री हे एसिडर मोल संख्या एसिडर मोल संख्या और सल तो पे गेसि तैले पीएच कल टू पी के मान बेर करी फाइव बीओग लक वन पॉइंट एट्रे लक टू धरे यटारे टू धरे लक टू और हे जो दुईटा सेम आस सल्टर कन्सनट्रेशन एसिडर कन्सनट्रेशन सेम आसने जिरो आई सबर लक वन तेल लक टू एर मान कत जिरो पॉइंट थ्री तेल हम फोर पॉइंट सेवेन तो फोर पॉइंट सेवेन ही अन्सार उत्तर कत यह नम्बर दुई बार आस बेसिक जस्ट बेसिक टाइप स्ट्रंग करते हैं लग अफ सल्टर कन्सनट्रेशन एसिडर कन्सनट्रेशन पड़ती सल्टर मूल संख्या एसिडर मूल संख्या अच्छा शेष जैक 
একটা লম্বা ক্লাস হলো তোমরা যারা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত ক্লাস করছো তারা কমেন্ট দিয়ে জানায় দাও হ্যাঁ ভাই শেষ পর্যন্ত ছিলাম আর যে অ্যানাউন্সমেন্টটা জানায় দিছি ওইটা একটু মাথায় রাখো আর এই তো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ